ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് കോണ്ടെക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജും നോൺ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമറൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ദ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇൻ എ റെഗുലർ ഗ്രാമർ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ വൈൽ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ടു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാമേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ മോർ പവർഫുൾ വി മസ്റ്റ് റിലാക്സ് സം ഓഫ് ദീസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബട്ട് ബൈ റിറ്റൈനിങ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബട്ട് പെർമിറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് വി ഗെറ്റ് കോണ്ടെക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഗുലർ ഗ്രാമറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറയുമ്പം ഐതർ ലെഫ്റ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് എന്താ പറയുക കോണ്ടെക്സ് റെഗുലർ ഗ്രാമറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ടായത് അല്ലേ റെഗുലർ ഗ്രാമർ ലീനിയർ ഗ്രാമർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടേണിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ എ ഇം പ്ലേസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റേൺ ചെയ്യുക റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഗ്രാമറാണ് എന്ത് കോണ്ടെക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഗുലർ ഗ്രാമറിൻ്റെ കേസിൽ സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണം പ്രൊഡക് വേരിയബിൾ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരണം എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് എ ഗ്രാമർ ജി ഈക്വൽ ടു വി ടി എസ് പി വേരിയബിൾ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഇഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് പി ഹാവ് ദ ഫോം എ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം വേരിയബിൾസും ആവാം ടെർമിനൽസും ആവാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ അതായത് ലാംഡ പ്രൊഡക്ഷൻസും പോസിബിൾ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു വി ആണ് അതായത് വേരിയബിൾ സിമ്പിൾസ് വിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ സിമ്പിൾസും വരാം ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസും വരാം ഏത് ഫോമാറ്റിലും ആണെങ്കിലും വരാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ഫോമാറ്റിലും വരാം ലാംഡ പ്രൊഡക്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എ ലാംഗ്വേജ് എൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഇഫ് ആൻഡ് ഡോൺ ലീവ് ദർ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ജി സച്ച് ദാറ്റ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഓഫ് ജി ഒരു ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് ഈ ലാംഗ്വേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമ്പോഴാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുക എവറി റെഗുലർ ഗ്രാമർ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ അതായത് എല്ലാ റെഗുലർ ഗ്രാമേഴ്സും കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ലീനിയർ ഗ്രാമർ ആയാലും റൈറ്റ് ലീനിയർ ഗ്രാമർ ആയാലും കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ റെഗുലർ ഗ്രാമറും എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലാംഗ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ സോ we see that the family of regular languages is a proper subset of family of context free language context free language is a proper subset of family of
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദെൻ വീണ്ടും എസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസിനൊരു എൻഡ് വേണം അപ്പോൾ ആ എൻഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ് ഇൻ പ്ലേസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എ എസ് എന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എസിന് ലാംഡ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ബി എസ് ബി എന്ന് എടുക്കാം ഇ എസിന് ലാംഡ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ബിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പിന്നെയും പിന്നെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെർമിനൽസ് വേരിയബിൾ സിമ്പിൾസ് ഒരിക്കലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മിഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് തരം പ്രൊഡക്ഷൻസും പോസിബിൾ ആണെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക അഗെയിൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി അഗെയിൻ വൺ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ വരും ദൻ ഇ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എ എസ് എ വരും ദൻ എൻഡിലൊരു എ കൂടി വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രീ എന്താ എസ് ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ എ എ എ എ വരും ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ട്രിങ് കാരണം ഇ എസിനെ നമ്മൾ ലാംഡ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ സപ്പോസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് ഇംപ്ലൈസ് ബി എസ് ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മിഡിലെ എസിനെ അഗെയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ബി എസ് ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അഗെയിൻ ഒരു ബി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബി 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 വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി 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 എന്നുള്ളതായിരിക്കും സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സ്ട്രിങ് നോക്കുക നിങ്ങൾ എ എ എ എ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ട്രിങ് ബി 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 ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ എസ് എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നടുവിലെ എസിനെ നമ്മൾ ബി എസ് ബി വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ അടുത്തത് ബി ദൻ എസ് ദൻ ബി എ ഇനി അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ മൂന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും എ ബി ബി എ എന്ന് വരും നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കേസും കൂടി നോക്കുവാണ് നമ്മൾ ബി എസ് ബി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക എസ് സിംപ്ലൈസ് രണ്ടാണ് ബി എസ് ബി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി എ എസ് എ ബി എഗെയിൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബി എ എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്ഷൻസ് മൂന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാല് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ അതിൽ കിട്ടിയത് എ എ എ എ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അതിൽ ബി 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 ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എ ബി ബി എ ആണ് നാലാമത്തേതിൽ കിട്ടിയത് ബി എ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ നാല് ട
ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണല്ലേ ബി എൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് എ ബി എ ബിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ബി എ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ സിമ്പിൾസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ എ എ ബി എന്നാണ് ഡബ്ല്യു വരുന്നത് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് റിവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഏത് ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എൽ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പകുതി വരെ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സ് വർ ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു എ ബി സ്റ്റാർ ആണ് അത് എ ഒ ബി ഒ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം ലാംഡ പ്രൊഡക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലാംഡ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം ഡേസ് ലാംഡ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ എം ടി സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുക അല്ലേ ലാംഡ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പിന്നെ ഒന്നും വരാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കുന്ന കേസും വരാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദൻ അതൊരു കോണ്ടക്സ് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജും ആയി അപ്പോൾ നോ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്താ കോണ്ടക്സ് ഫ്രീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായി മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദ ഗ്രാമർ ജീ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ എ സോറി എ ബി ബി ദെൻ ബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുക ബി ബി എ എ ദെൻ ഇ എന റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുക എ ഇംപ്ലൈസ് എ എ ബി ബി ദെൻ എ ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ലാംഡ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സം സ്ട്രിങ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സ്ട്രിങ്സ് വരിക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രിങ്സ് നോക്കാം ഏ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി തേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ തേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബി അങ്ങനെ തന്നെ വരും ദെൻ ബീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വരുക ബി ബി എ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആ ഒന്നുകിൽ എ ഇത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ വരിക എ ബി 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 എ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വരും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി 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 എ എന്ന് വരുന്നത് ഇത് എഗെയിൻ വരാൻ സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ മാറി വേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ എ ബി 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 എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഇത് റേസ് ടു എൻ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ പോലെയുള്ളതാണ് അത് ഒക്കർ ചെയ്യാം ഒക്കർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ലൂപ്പ് പോലെ വരാം വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കേസ
എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി 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 എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ ലൂപ്പിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഈ എ ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ബി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കേസസിലൂടെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ അല്ല